Какое участие региональные власти должны принимать в жизни муниципалитетов? Как сделать так, чтобы голос каждого, пусть даже небольшого села или деревни, был услышан на уровне региона? Об этом мы будем говорить сегодня. Меня зовут Эдуард Иванов. Я Всеволод Пименов. Это программа «Ясно». И Эдик у меня сразу же в начале ощущения дежаву, потому что ну, в начале этого года мы вроде бы что-то такое уже обсуждали, говорили про взаимодействие муниципалитетов и региональных властей, и тогда... Если я правильно помню, мы договорились до того, что, ну, в общем-то, все по своим местам. Муниципалитеты решают свои вопросы местного значения, да. Республика, в свою очередь, следит за тем, чтобы у них были для этого ресурсы, у них были для этого рычаги, инструменты и так далее. Ну, все в законе, все нормально. Да, да, и еще раз да, я соглашусь с тобой, но мы продолжаем разговор. Давай пойдем немножко дальше, тем более для этого есть крайне любопытный и познавательный информационный повод. На днях в Хакасе состоялось первое заседание в Думайсе. Совета муниципальных образований республики при правительстве региона. Все хорошо, все бы ничего. Но в республике, в нашей с тобой и республике действует уже много-много лет и, скажем так, довольно успешно. Аналогичная общественная организация прямо с дублирующими функциями и с дублирующим названием. Послушай, ассоциация Совет муниципальных образований. Зачем было рожать еще одну структуру, я не понимаю. Тем более на нее тратятся опять же бюджетные деньги. Ну, если про деньги говорить, то я думаю, на ассоциацию тоже эти деньги тратятся. А по поводу вопроса зачем. Ну, давай я попробую угадать логику создателей вот этого самого Совета муниципальных образований. Мне кажется, они запустили как раз процесс оптимизации вот э, этой цепочки взаимодействия между муниципалитетами и региональными властями. Потому что ну, ассоциация существующая, это все-таки что? Это общественная организация, и это максимум ну, такой посреднический орган, в который кто-то может обратиться, посредник, в свою очередь, передает это правительству. А тут у нас получается, у нас есть э, совещательный орган, вписанный, интегрированный в структуру правительства региона, да, где, собственно, заседают главы муниципальных образований и взаимодействие, ну, самое непосредственное, самое прямое. То есть вот из цепочки вот этого взаимодействия лишний посредник, лишняя шестеренка удаляется, и, по сути, ну, связь, процесс должен быть надежный, потому что чем схема проще, тем она надежнее. Второй момент, ты говоришь про информационный повод, то есть есть ли за этим информационным поводом действительно какой-то общественный резонанс, то есть вот мы так громко про это все говорим, а говорит ли кто-то про это еще, то есть люди на улицах, там, я не знаю, в интернетах что про это пишут, то есть люди возмущаются, вот создали второй орган, тратится бюджетные деньги, есть такое или нет, или а, возмущение, оно такое персонифицированное, идет от каких-то конкретных людей, вот, входящих в ассоциацию Совет муниципальных образований Хакасии. Почему-то мне на ум опять приходит Абрек Васильевич Челтыгмашев. Потому что если он шумит, то мне кажется, он просто недоволен тем, что у него пытаются изъять рычаги управления. Сева, Сева, но ты вновь опять съезжаешь в сторону обвинений. А ты не услышал, как насчет задвоения функций? Потому что, смотри, Ассоциация Совет муниципальных образований – это общественная организация, а значит, она более независимая, а значит, она более конструктивна, более эффективна, более слаженно выстраивает отношения э, с той же самой властью. А теперь смотри, созданный при правительстве Совет. Но это же ручная структура. Тебя вот это не смущает? Какова будет ее эффективность? Меня, меня, В чем тогда ее работа? Меня другое смущает. Меня смущает то, что вот этот совет появился только сейчас, вот появился он 10 лет назад, вот этого тогда бы никого бы это бы, как ты говоришь, не смущало. А если бы он появился бы вместе с Республикой Хакасия в момент выделения нашего региона из состава Красноярского края, вообще бы ну, никого бы это не заботило. И вот на сегодня бы, если бы ну, совет тогда существовал и работал, потому что идея сама по себе классная. Вот если ее автор меня слышит, Уважение прямо Помаши мое. рукой. Да, вот помашу. А, класс, спасибо. А, ну, жалко, что только сейчас. Вот появись оно в начале 90-х вместе с Хакасией. Ну, мы бы на сегодня имели бы очень гладкую, очень эффективную, очень хорошо налаженную схему взаимодействия муниципалов с регионалами. А, далее ты говоришь про независимость ассоциации. Ну, это такая обоюдоострая на самом деле вещь. То есть независимая организация, независимая от кого? От своих муниципалитетов? Ну, тоже нет. А, независимо от правительства Хакасии, ну, в таком случае она запросто может начать лоббировать собственные интересы, или отдельные члены этой ассоциации могут начать, пользуясь ресурсами ассоциации, то есть своего муниципалитета и других муниципалитетов лоббировать, опять же, свои интересы. То есть с независимостью тоже все, ну, как бы не, не так просто. И, ну, опять же, смотри, вот ты говоришь, что, ну, ручной орган, 
Ну, как ручной? Ну, есть же прецедент. Существует же, например, госсовет при президенте Российской Федерации, в который входят главы регионов, и который заседает, функционирует, нормально действует. И как вот управление страной невозможно без участия глав регионов, Также мне кажется, ну и управление республикой невозможно без участия непосредственно глав муниципалитетов. Спасибо, спасибо. А как же быть финансированием? Ты понимаешь, какие, в каких условиях, в какую эпоху мы живем? Специальная военная операция, санкции, республика никогда не слушай, была строительным бюджетом. Слушай, бюджетом. я все а вот это понимаю. А здесь нужно тратить деньги вот это, вот это, опять вот на это, новую вот структуру. Вот это, вот это, Еще вот это, непонятно, нужна да она погоди, или нет. Ну погоди, вот это я все понимаю как раз. Но э, я не знаю, например, а вот из каких бюджетов финансируется ассоциация Совет муниципальных образований? То есть, я ну, с тобой соглашусь, вот да, надо... вопросов это много, очень много, поэтому я предлагаю послушать нашего гостя. У нас в гостях руководитель аппарата Совета муниципальных образований Хакасии при правительстве республики Валерий Ильищук. Валерий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вопрос. В Хакасии при правительстве республики создан Совет муниципальных образований. Вот для чего эта структура нужна, если уже давно и достаточно успешно действует подобная дублирующая структура Ассоциация Совета муниципальных образований Хакасии? Согласен, что есть ассоциация глав муниципальных образований, будучи главой поселения. Сам входил в эту ассоциацию, зная ее работу. Совет муниципальный – это что-то другое. А что другое, я вам расскажу, что в Российской Федерации создан Государственный Совет, который является конституционным органом, председателем Госсовета Российской Федерации и является президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По аналогии в Республике Хакасия муниципальный совет, председатель совета является глава Республики Хакасия, я руководитель аппарата. Отличие в том, что у нас более широкий обхват, у нас более конструктивная работа. В каком смысле? У нас 12, в совет входит 12 комиссий по профильным министерствам. Входят все главы поселений, все, всех муниципалитетов. Председателями комиссии являются главы поселений. Ну, по желанию главы района входят в комиссии. А еще докомплектуются комиссии лидерами общественного мнения лидерами общественных организаций. Так что у нас более широкий спектр, более рабочая обстановка. И у нас не просто приходят, отчитываются министры о проделанной работе, а они непосредственно участвуют в этих комиссиях вместе с работой муниципальных, глав муниципальных образований, с лидерами общественного мнения. Суть в чем? Что... Совет создан для того, чтобы скоординировать работу муниципалитетов и исполнительной власти. Валерий Иванович, не могу не задать этот вопрос. Собственно, за, да, чей, за чей счет банкет? Вот Мы понимаем же прекрасно, что новая структура – это деньги, которые... Вот, да, и да, пойти, да, то есть на организационные вам, как председателю, наверное, зарплату платят. То есть какие деньги республика на это выделяет? Выделяет ли? И вообще расскажите вот про как, финансовую как, сторону вопроса. Хорошо, вопрос. начнем с ассоциаций. Ассоциация, насколько я слышал, такая информация идет, что ассоциация глав муниципальных образований содержится на деньги, соответственно, если общественные, значит на взносы. А давайте зададимся вопросом, взносы откуда? Взносы э, собирают с бюджетов муниципальных образований. То есть как эта общественная организация содержится на взносы налогоплательщиков, которые с бюджетов э, взимаются. Я, будучи главой э, муниципалитета, Всегда писал, не целесообразно, ни разу не платил. Оказывается, и Булакин, глава города Абакана, бывший, то есть тоже так же делал. У нас совет муниципальной республики Хакасия для бюджета республики Хакасия никакой нагрузки не понес. Потому что мы все являемся сотрудниками, кто министерств, допустим, национальной политики или аппарата правительства. У нас есть ряд полномочий, ряд должностных инструкций, и мы решаем ряд вопросов помимо муниципального совета. Так что нагрузки никакой на бюджет не легло дополнительно. А вам, как председателю, зарплату платят? Да, конечно, платят, но я являюсь... На сегодняшний момент я начальник отдела Министерства национальной политики. Не возникает противодействия между вашей структурой, Совет муниципальных образований, и другой общественной структурой, Ассоциация муниципальных образований? У вас не идет... Хорошо. В политический лексикон Республики Хакасия ввели слово «пику». Я поинтересовался, что такое значит «пику». «В пику» — это значит «назло». Ребята, извините, идет спецоперация. 
и мы здесь начинаем в пику, на зло кому-то, чего-то. У нас цель одна – процветание России и процветание нашей солнечной Хакасии. Если общественная организация, ассоциация работает на благо Хакасии, совет на благо Хакасии, в какую пику, кому на зло мы работаем? Ради Бога, давайте еще откроем 10 организаций общественных. Если они работают на благо Хакасии, на благо России, никто во вред друг другу не работает. То есть должно быть конструктив. А вот смотрите, ну ладно, мы журналисты, то есть задаемся вопросом, нужен ли вот дублирующий орган. Но, насколько я знаю, альтернативное мнение существует и среди самих глав муниципалитетов, вот в частности главы Аскиского, Бейского и Ширинского района, ну, насколько мне известно, выступают с такой позицией, что ну, совет не нужен, потому что есть уже ассоциация. В чем дело, как вы думаете, с чем связано противодействие а -а -а. Вот данных? Ну, Оппозиционеров, То есть так. вы обозначили Ширинский район, Аскийский. То есть мы знаем, кто является лидерами ассоциации глав муниципальных образований. И если главы поселений так сами себя заглянут в душу, они поймут, что именно вот эти районы, именно лидеры этих районов, они лоббируют больше свои интересы. То есть а у нас здесь, извините, размах более большой. Я еще раз говорю, все главы работают на площадках. Они работают с профильными министрами. Заседания проходят рабочие в зале правительства. Если график позволяет, на комиссиях присутствует глава правительства или я как руководитель аппарата. То есть чувствуете, что исполнительная власть и муниципальная власть смыкаются. То есть цель одна, задачи поставлены, то есть будем выполнять. Скажем так, ну группа из трех вот этих глав, это ну, получается у вас между собой в Совете мира нету. Это как-то на работу влияет? Да, Ребята, идет война, как, какой мир, не мир. Просто у каждого есть свое мнение. То есть я думаю, не нужно раздувать это. И рано или поздно все придут в муниципальный совет. Если какие-то будут вопросы конструктивные выдвигать общественная организация, ассоциация, ради бога, пригласят, я буду там присутствовать. Валерий Иванович, такой вопрос. Вы упомянули, что да, конечно, все выступают за благосостояние России за благосостояние территорий, районов, городов, небольших сел. Но как можно оценить вашу работу, пока мы говорим только громкие слова? В чем результат вашей работы? К чему это все, к чему все это идет? О том, что рабочие комиссии уже начали заседать, начнут заседать с этой недели, вы уже поняли, я это рассказал. Ну а главная цель – это содействовать работе, общей работе муниципалитетов и исполнительной власти. И цель у нас одна – процветание Родины. И я, может, где-то и фантаз своего рода, да? Я хочу на эти комиссии вы, вытянуть такой вопрос – это создание пилотного проекта в Республике Хакасия, социального проекта. Это то, чтобы добиться, найти инвесторов, а они такие есть, добиться увеличения госсектора в виде госзаказов сегодня идет СВО, то есть расположить на территории Хакасии государственное предприятие. И также вы знаете, что у нас глава является коммунистом. Геннадий Андреевич Зюганов сегодня плотно работает с Китаем. И у, китаев, у китайцев очень много народных предприятий. Я не за то, чтобы откачивать недра, а чтобы создать народные предприятия по переработке, по производству чего-то. И вот это будет все транслироваться, идея на именно на муниципальный совет. А так как у нас обхват очень большой, лидеров общественного мнения много, и глав, и так далее. Так что, думаю, результат будет. Время покажет. Спасибо большое, Валерий Иванович, что уделили время. Всего Вам доброго. Спасибо. Вам спасибо. спасибо, что пригласили. До свидания. До свидания. Мне бы хотелось про независимость чуть подробнее на ней остановиться. Вот смотри, мы говорим, ассоциация, независимый орган, независимая организация – Независимая от кого и от чего, то есть, если ну, независимая от республики, ну, формально, наверное, да, но, по сути же, организация создана с целью какой? С целью взаимодействия муниципалитетов и республики, чтобы от республики что -то, тоже какие-то блага вот для муниципалитетов получить. Независимая от муниципалитетов, ну, это тоже чушь, то есть, ну, главы муниципалитетов, они вот создали это как раз для того, чтобы их муниципалитеты процветали. И организация существует, опять же, ну, на деньги из муниципальных бюджетов. То есть это вроде как добровольный взнос, но откуда они берутся? Вряд ли, ну, вот главы приходят из своего кармана, достают деньги и вкладывают в бюджет ассоциаций. Если говорить о независимости от каких-то политических сил, ну, тоже, наверное, неправильно, потому что, ну, есть какой-то вот... Ну, грубо говоря, у ассоциации есть главный, есть вот 
ее председатель, ее как бы лидер, может быть, неформальный, но стихийный, да, есть Абрек Челтыгмашев. Есть у него поддержка, да, нескольких, э, некоторых даже скажу, глав регионов, то есть, скажем так, это клика или фракция, собственно. И вот э, выглядит все так, что вот э, Абрек Васильевич хочет вот на уровне муниципалитетов, используя ассоциацию, республикой управлять. И вот здесь... Простите, ну, вы создавались вроде как для того, чтобы ваши муниципалитеты процветали. А сейчас, ну, наверное, не о процветании муниципалитетов идет речь, а о какой-то политической борьбе, да, о каком-то вот... Ну, смешно про это думать, но вот по-другому я не могу сформулировать. Каком-то вот микросепаратизме, там, отдельно взятого Василий, района Василий, отдельно Насколько взятой я республики. понимаю, главы городов и районов и сами далеко не против, чтобы Абрек Васильевич Челтыгмашев представлял, отстаивал их интересы на уровне республики. Потому что это то самое лоббирование. Это выбивание средств для своей территории. Ну, это первый вопрос. И второй. Все-таки у ассоциации есть КПД. Ведь у нее же есть результаты, их же можно потрогать, почему? Ну, что... Посмотреть, да. да. Посмотрим, посмотрим, что сделала ассоциация. Я залез к ним на сайт, посмотрел отчет. Но я сперва хотел бы на э, том тезисе акцентироваться, что, ну, типа, вот главы регионов сами не против. А у них какая альтернатива до недавнего вот времени была? Ну, то есть, куда еще идти? Ассоциация, да, был единственный вот орган, который был для того, чтобы они взаимодействовали с региональной властью. Почему я и говорил, то, что очень хорошо, что хотя бы сейчас появился совет при правительстве. Был бы он раньше, но они бы в ассоциацию не пошли. Вот. А теперь давай по результатам. То есть, ну, выбивание денег. Ты очень правильно сказал, очень правильно. И сейчас поймешь, почему. Потому что я залез к ним на сайт, посмотрел отчет за 2021 год. Свежее пока, к сожалению, нет на сайте. Но а, вот если краткое резюме из этого отчета сделать, то получится примерно вот... А, Участие муниципалитетов в нас проектах таких-то, доля софинансирования республикой столько-то процентов, а дальше идет вывод про выбивание денег. Республика денег дает мало, денег муниципалитетам надо давать больше. То есть, ну вот, собственно, вот он выхлоп, вот он КПД. Но ну, по идее-то, по идее, на выходе этой ассоциации должен быть выстроен какой-то конструктивный диалог, какое-то взаимодействие конструктивное муниципалитетов и республики. По факту дайте денег. Сева, ну у тебя, конечно, удобная позиция, учитывая, что Совет муниципальных образований при правительстве Хакаси только создается, и он делает первые шаги. И, конечно, каких-то глобальных ощутимых результатов еще мало. Давай дождемся какого-либо периода, допустим, полугодия, года. Ну погоди, и сравним, и сравним, уже сейчас вот общественный резонанс вот этот. Вместе, допустим, даже в этой студии работу как Совета муниципальных образований, так и Ассоциации муниципальных образований, и тогда, наверное, нам с тобой все станет ясно. А еще, Сева, я, наверное, бы не стал переходить на личности, учитывая, что Абрек Челтыгмашев сегодня находится в крайне непростой ситуации. Вся Хакасия знает, что он стал участником ДТП, в результате которого позже скончался человек. Так, ну вот не хотелось тему этой аварии поднимать, потому что она не по теме по сегодняшней вообще никак. Но раз уж подняли, и раз уж ты меня упрекнул в перехождении на личности, я пару аргументов выскажу. То есть, первое, я не могу не переходить на такую личность, как Абрек Василий Челтыгмашев, потому что ну, он личность публичная. Он не просто человек, он еще и государственная функция. А второй момент, ну, собственно, вот он вытекает как раз из этого. Все, что вот и само ДТП, которое случилось, и все его последствия, то есть и следствия, и судебный процесс, если таковой будет, тоже, ну, им предстоит стать общественным достоянием. Тут как бы понятно. А, и Опять же, опять же, однопартийцы Абрек Васильевича сами же ну, дополнительный шум, дополнительное внимание к этой ситуации привлекли. То есть не я первый это начал. Потому что, ну, если ты помнишь, только все произошло, тут же начались крики о том, что пострадавший был в состоянии опьянения. Этому нет подтверждений ни со стороны следствия, ни со стороны медицинской экспертизы. То есть никаких, ребята, ну, куда вы поперек следствия и поперек экспертизы лезете? Ты прав, это совсем другая история. Давайте все вместе дождемся выводов следствия, ведь рассуждать о возникшей ситуации можно только тогда, когда всем все станет ясно. Поддерживаю. А судьбу Совет муниципальных образований решит нет, не время. Решат реальные дела на пользу каждого муниципалитета и республики в целом. Увидимся и обязательно обсудим.